So, start na tayo. Bale, sobrang bilis na lang na ito. Okay. So, hardware tap, and then vandalism, and then PU. So, hardware tap, alam nyo na to. Hardware vandalism is the act of defacing or destroying digital equipment. Okay. So, pag may binago ka, wherein ikakasama ito ng performance ng isang computer, or dinestroy mo na talaga, ang tawag natin dyan is hardware vandalism. And then, ano ba yung mga ways para maiwasan itong hardware theft na to, vandalism, and then failure? So, for hardware theft and vandalism, so, of course, uh, alam na alam nyo na to. Pundan. I-secure nyo lang lagi yung mga uh, gamit nyo. So, para nyo sa-secure, ilock nyo yung door nyo kapag aalis kayo. Maglagay kayo ng alarm system kung kailangan or maglagay kayo ng physical security devices like keyboard and lock kung kulang pa yung lock kung hindi uh, disus disusing pinto lang. Okay? Or pwede maglagay ng device tracking application let's say, nanakaw yung uh, computer mo, yung system unit mo. Okay? So, pwede kayo maglagay ng uh, tracking app, device tracking app para malaman nyo kung saan dinala or saan pumun napunta yung uh, system unit nyo. And then for hardware failure safeguards, we have a switch protector. So, binili lang kayo ng napakagandang you know, extension kung saan yung sinasaksak yung mga computer nyo. So, wag na wag nyo kakalimutan yung AVR. Dapat meron kayong AVR. And then, meron din kayong UPS kung gusto nyo super talaga yung uh, pag-aalala nyo kapag nag-brown out. Okay? And then, ayun, sasabi ko, UPS meron ito. Uninterruptible power supply. Para pag nag-brown out, meron pa rin kuryente or meron pa rin supply yung uh, system unit. And then, duplicate components or duplicate computers. So, para mo pagkagawin to Duplicate components, sabi niya. So, basically, kailangan mo lang ng pera. So, kung nag-aalala ka, kapag nasira yung computer mo, so, dapat meron kang extra na disabled. So, nasira yung hard disk drive mo. So, kunin mo lang yung duplicate. Hindi man duplicate. Yung pinili mong bago, na same lang din. Okay? And then, fault tolerant computer dapat. Yung, ah, bibili nyo, of course. Hindi lang basta basta ang computer. And then, packing up. So, this is one way para kapag kung sakali man na na-virus yung buong computer mo or yung buong system unit mo, so, meron kang backup. Okay. So, ngayon, uh, pwede kang mag-backup via cloud, okay, which is okay lang. Okay lang. <laughs> Pero pinaka the best is yung sa akin is hawak-hawak ko yung drive mismo, physical storage. So, meron akong external dito lagi. So, kung meron ako important information wherein kailangan ng backup, so isasaksak ko lang yung cable. And then, backup ko lang, nante-base ko lang. Or meron naman ibang application wherein uh, i-click ko lang and then iraran mo lang or start backup automatic na. Okay, may mga klase kasi tayo ng backup. So, malalaman nyo mamaya. Ito, ito, ito. Ito na pala. So, meron tayong full backup wherein, of course, kung clinic mo yung start, fully ba up yung gagawin niya. And then kapag differential, kukunin niya lang naman yung uh, nabago. Okay, let's say, nabago dun sa isang folder, may natagtagan na tatlong file. So, ang gawin nyo is, i-click nyo lang yung differential kung yun yung gusto nyo mangyari para hindi naman magastos masyado sa storage. Okay, kung gusto nyo naman ng mas matipid pa, ito, incremental. So, basically, kapag tumaas yung uh, laman ng isang folder, iba-backup niya yun. Okay? And then, yung nadagdag lang din yung iba-backup niya. So, mas patipid to. And then, selective. Ito naman, so, kung ano yung sinelect mong uh, mga folder, say, specific drive or specific folder, kapag yun yung clinic mo, yun lang yung iba-backup niya. Then, continuous data protection. So, uh, ito yung parang pinakamagastos, I think. Kasi, every minute, or depende kung ano yung sinet mo, yun na yung uh, gagawin niya. Okay? Kung minuminuto, minuminuto siya magbabaka. Kung every one hour, every hour siya magbabaka. Okay? And then yung pinaka-copy nyo, of course, ang tawag natin dyan is grand parent. And then yung second copy, yung duplicate nyo, yung backup nyo, is yung parent. And then kapag may pangatlo ka pang backup, wherein napaka-importante siguro ng file na yon kung bakit tatlo yung backup mo. Ang tawag na doon sa pangat list child. Okay? So, grandparent, parent, and then child. So, ito yung mga uh, meaning nila. So, kaya nang sabi ko, 
uh, at yung mga disadvantage yung full backup, longest backup time. Since lahat yung iba-backup mo. Continuous data protection. So, sobrang gastos kasi may, maya siya uh, nagbabackup. Yan ang real-time backup. Iba naman dyan, kung gusto nyo mas katipid, then differential incremental or selective. Okay? And then wireless security. So, of course, marami tayong klase ng uh, security dyan. Uh, meron tayong WAP. Meron pa tayong kalimutan ko ibang klase. Actually, parang mga lima. Okay? So, yung iba, kailangan pa nila ng pinaka-title, uh, pinaka-title, pinaka-pangalan, pinaka-name or SSID nung uh, Wi-Fi na yun, Wi-Fi connection. After nun, kailangan mo pa ng exact IP address sa pagkakonekan mo ng router. After nun, ilalagay mo pa yung password. Okay? Pero mostly naman, ang kailangan lang natin is yung uh, password. Okay? Kapag uh, nagpakita na yung pangalan, so password na ilalagay natin. So ang tawag natin doon is, I think, ito ba yun? WAP? Pero, uh, meron siyang specific settings sa kapag password lang kailangan. Ito yun. Pag kumpleto, ito naman. And so on and so forth. Okay, so, kung gusto nyo ng super secured, click nyo yung, yung sinabi ko kanina, yung kailangan nyo yung IP address, pangalan, and then password. And then, ethics and society. So, pagdating dito, sa ethics and society, so, wala na kayong kailangan problemahin. So, ako nang nagsasabi sa inyo, uh, common sense na lang. So, mula dito, slide 50 hanggang 69, lahat yan, puro common sense or yung conscience nyo na talaga as a person. Okay? So, computer ethics are the moral guidelines that govern the use of computers, mobile devices, and information systems. Information accuracy is concerned. Okay? So, not all information on the web is correct. So, one, one example is gustong gusto nating mag-share ng post ng isang tao. Say, uh, yung isang tao is nag-post na wanted itong tao na to, person na to. Ang di natin alam, pinagtripan niya lang pala. Okay? And then, tayo naman or yung mga ibang tao, share naman ng share. So ngayon, uh, parang tinotoo ng society, ng Facebook society na, ah, I wanted itong person na to pag nahuli nyo. Tapos may nakalagay pa, uh, capture it dead or alive. Mayroon ba? Baka mamaya patay na lang tapos nabigay. So kasi sinabi mo dun, this person is very dangerous. Uh, nakapatay siya ng ganito. Uh, nag, uh, may crime siyang murder. So, ayun. Nakapanira ka na ng tao. Okay, so ethics ang tawag natin doon. So wag 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 basta-basta naniniwala kung alam niyo namang uh, wala pang pruweba. Okay? Wag daw wag na wag basta na share ka lang ng share kapag uy si nagdrawing na yan. Kapag wala namang uh, proof talaga. Okay? So kung sino man yung nagdrawing na yan, ah uh, tanggalin niyo yan. Okay, very good. Okay. So supposedly papasagot ko to pero uh, kayo nang bahala. Okay? So, uh, pilapan nyo lang to, your thoughts, ethical ba or unethical. Okay? So, iwanan ko na to as your assignment, pero no need to pass. Okay? No need to submit. Kaya lang bahala dito. So, mahaba yan, 1 to 20. Okay? So, another thing uh, when it comes to ethics and society is when it comes to intellectual property or sometimes you call those uh, IP. Okay? So, it refers to a unique and original work such as ideas, inventions, art, writings, processes, company, and product names, and logos. So, uh, alam, aware naman siguro kayo or aware naman karamihan sa inyo na meron tayong tinatawag na plagiarism. Okay? So, pag sinabi natin plagiarism, kinaklaim mo yung isang bagay na sa'yo wherein hindi naman talaga. Like, for example, idea naman yun talaga ng isang tao, yung let's say scientist or sikat na tao. Tapos, clean mo or nilagay mo yun as a quotation, pero hindi mo nilagay yung pangalan nung uh, author. So, that way, parang ninakaw mo na yung idea. Okay? Intellectual property. Or in, pwede ka ng kasuhan ng plagiarism. Okay? So, hindi lang idea yan. Pwede invention, art, writings, and so on and so forth. So, yung iba, Logo ni Nanakaw, pinapalitan lang yung design ng konti, and then yun, may sarili na daw silang design. Pero in reality, kinope lang naman nila yung idea na yun from this one. And then, ni-revise lang ng konti, and then, idea na daw nila. Okay? So, intellectual property rights, 
are the rights to which creators are entitled to their work. So, of course, lalo na sa mga thesis, lalo na yung mga sentences sana sa thesis, yung mga, kung sakali magkakaroon kayo ng thesis soon, uh, wag na wag yung i-claim yung idea kung di naman talaga nang galing sa inyo. Okay? So, pwede siguro, pwede yung i-untitle sa sarili nyo kapag talagang sa inyo. Pero pag hindi, ilagay nyo yung reference nyo or kung sino man yung author nyo. Okay? So, copyright uh, protects any tangible form of expression. And then, for movies, ang tawag naman natin doon is digital rights management. Okay? So, sila naman yung nagmamanage para sa mga illegal distribution of uh, movies. Okay? Yung mga nakitinda ng DVD, DVD. Okay? So, codes of conduct. Ito, meron tayong sample. Okay? So, from the word itself, sample lang. Mas mahaba pa dito yung real code of conduct of IP. Okay? So, meron tayong sampo. So, technology may not be used to steal. So, kagaya na sabi ko, uh, nasa sa inyo na yan. Okay? Kahit hindi nyo to basahin, alam nyo na yung tama at mali. Alright? So, iwanan ko na rin po sa inyo as part of your reading assignment. And then, green computing. So, from the word itself, green computing or dapat environmentalist ka. So, hindi lang basta gamit ng gamit. So, pag hindi mo ginagamit, conserve energy. So, patayin mo naman. Pagpahingayin mo yung computer mo. O yung laptop mo, hindi ginagamit. Same with your cellphone. Same with your TV. So, and so on and so forth na gumagamit ng TV. And then, reduce environmental waste. So, hindi porket mayaman ka. Let's say, yan, bilyonaryo ka. Uh, gamit si tamad ka. Mag-isa mo lang. Pero bilyonaryo ka. Wala kang katulong. Pero dahil nga bilyonaryo ka and then tamad ka, bibili ka na lang ng mga Uh, let's say, disposable na kutsara, disposable na plato, dahil ayaw mo maghugas eh. Tabad ka eh. So, be kwan naman. Be at least man lang, kahit paminsan-minsan, be environmentalist. Okay? So, use paperless methods to communicate. So, kagaya na sinag-inagawa natin ngayon, so maganda to, nakakatulong tayo sa environment since uh, nagbawasan yung usage of papers. Okay? And then, kung possible, i-recycle natin lahat ng paper. Okay? So, kung pwede pa yung back page, so, gamitin natin yung back page. Okay? And so on and so forth. Uh, information privacy, so this is what refers to the right of individuals and companies to deny or restrict the collection and use of information about them. Okay? So, pag sinabi natin uh, information privacy, so, ito yung mga company na parang sumusobra na okay? or umaabuso or vice versa. So, dito muna tayo sa company na umaabuso. Yung umaabuso ng company, wherein magbigay sila ng cellphone and then yung cellphone na is may tracker. So, kahit sa kamapunta, natatarak nila. Wherein parang, you know, uh, invasion na yun sa life mo. Kasi nga, alam nila kung kahit saan ka napupunta, wherein dapat sa work lang. Okay? So, pagtapos ng work, iiwanan mo na dapat doon. Pero since pinigay nga yun as a personal cellphone, so, pwede ganun yung mangyari. Since, dala-dala mo kahit saan, and alam na rin information about you. So, marami sila makukuha doon. Ganun din naman sa as an employee or employer doon sa company mo. So, hindi mo naman pwedeng, hindi porket alam mo yung recipe, kunyari, yung tatarapaw sa restaurant, hindi porket alam mo yung secret recipe ng pagkain na to, is isi-share mo na. Okay? So, dapat, meron kayong agreement na nangyayari, na dapat ganito lang, dapat ganito lang, dapat hindi ganyan, and so on and so forth. Okay. So, uh, one way lang naman to para, or nine ways actually. Uh, 22. 22 ways para mas safeguard mo yung personal information mo. Okay. So, again, iiwanan ko to as part of your reading assignment. Ano pa? Next one is ito. Uh, mahalaga rin to, lalo na pag nag-fill out kayo ng mga form, wherein kinukompleto nyo pa. Kailangan yung pangalan, yung last name, yung age, uh, complete address, wherein hindi naman necessary. Okay? Kapag optional, uh, mas magandang huwag nyo na lang sagutan, lalo na kapag mga uh, form lang naman yun na isasubmit nyo sa mga, uh, let's say, for webinar, or let's say, sa kung ano man yan. Kasi baka malik pa yung information mo. Okay? And then mag-cost pa yun ng, yun na, uh, tawag ba dito? Uh, Private life invasion, parang ganun. So, alam na nila yung address mo, alam na nila yung cellphone number mo, wherein dapat hindi naman nila binibigay yun. 
or di mo rin dapat binibigay kung kahit kanin-kanino lang. Okay? So, uh, be mindful na lang kapag uh, nag-fill out kayo ng mga ganito. Lalo na yung mga register a product warranty. So, iba naman dyan is optional. Okay? Pwede hindi nyo na ilagay yung pangalan nyo as long as meron yung uh, ano bang tawag dito? para product number. Yun. Okay na yun. And then, may resibo kayo na. And then, cookie. So, I hope familiar kayo dito. So, yung mga laging babad sa internet. So, kung napupunta kayo sa may ibang website, uh, nagtatanong yan kung iaalaw mo ba yung cookie. So, ano ba tong cookie na to? So, this is a small text file that a web server stores on your computer. So, websites use cookies for a variety of reasons. So, ito yung mga uh, uh, pwede nilang gawin kapag inalaw mo yung cookie sa website niyan. So, allow for personalization. Uh, store usernames and or password. So, ito yung nakakatakot kapag nag-alaw ka ng cookie. So, pwede pagka-login mo doon, uh, may access na pala sila sa'yo habang nakalagin ka doon sa uh, website niyan. Wherein, matatrack nila yung username, password, or mga ginagawa mo activity. And, uh, one thing naman na helpful kapag dating sa cookies is this assist with online shopping. So, pag inalaw yung cookie, so mag i yung information wherein ang lagi mong binabrowse is mga pang makeup. So, ang ginagawa niyan is tutulungan kanya na parang uh, magbigay pa ng mga recommended items about makeups. Or, let's say, mahilig ka sa mga gadgets. So, laging cellphone yung inano mo. So, same din. So, magre-recommend siya ng ibang brand, mga ibang variation, and so on and so forth. Kapag inalaw niyo yung cookie, Okay, hindi lang kayo nalilimit sa kung anong sinesearch nyo uh, sa ngayon kapag naka-disable yung cookie. And then, track how often users visit a site. Okay, so, pwede rin yan. And then, target advertisement. So, lalo na to, napakalaga na ito sa cookie. So, kung alam mo yung parang hilig no, ito, itong user na to. So, ah, mahilig to sa sports. Okay, i-advertise natin dyan sa kanya is mga uh, sports. So, yun. Pwede nang gamitin yun para pagkakitaan at the same time. And then at the same time, so, ma-advertise na rin yung pinapa-advertise nung nagpa-advertise sa company. Okay. Okay, so, may chat. Sir, di po makreate yung group dahil po ato sa account nyo. Sir, masyado private. Masyado pong private yung account ko. Dami nga nakakapag-add eh. Okay, check ko mamaya. Hindi ko naman ginamang private yung account ko. Nakapabalik na lang yan. Okay, so check ko mamaya. So, how cookie work? So, yun na nga. So, magpapasok ka sa isang uh, website wherein pagkapasok mo doon, tatanoyin ka na yan kagad. So, hihingi niya na yung consent mo kung iyalam mo ba yung cookie or hindi. So, gano'n naman. Two-way process ko naman. Pag dinisable mo din, walang nangyari. Pag inalaw mo din, yun. Pwede na silang, or pwede na lang kunin yung mga information from you. So, uh, yun na nga, cooking, a cookie, cookie uh, can be a cause of, or pwede siya mag-lead na lang. Okay, mag-lead sa phishing. Or in, nakuha niya na yung uh, information about you, yung name mo sa ka-user. So, ito na yun. Kapag uh, nakuha na yung user sa ka-password, so maybe ang kailangan na nila is yung ATM account mo. Okay? So, ang tawag natin dyan is click jacking or phishing. So, it is a scam which a perpetrator sends an official looking email. Okay? Message that attempts to obtain your personal and or financial information. So, uh, ingat lang kayo sa pagbibigay ng account number. So, hindi dapat basta-basta binibigay yung account number. Okay? Huwag na huwag nyo rin kasi ginaganyan-ganyan nyo lang. So, pag napicture nyo ng ibang tao, tapos kilala ka pa niya, tapos alam niya pa yung parang pagkatao mo, eh, ganito lang yung mga password niya to, madali lang. Okay, so, pwede niya na yung i-withdraw online. Okay, kahit wala sa kanyang physical card. So, ingat-ingat lang. And then, spyware sa hardware. So, na-discuss na natin ito kanina. Spyware is just uh, a program wherein uh, nag-collect siya ng information from you. And then, adware is, yan, yeah, advertisement. And then, social engineering is a as gaining unauthorized access who are obtaining confidential information by taking advantage of the trusting human nature of some victims and the naivety uh, of others. 
So, ang nangyari na ito is, kasi malalaking kumpanya or unscrupulous company, malalakalokong company. So, uh, kukuha sila ng sikat na tao. Okay, ang gagawin nila, ipapa-advertise sila itong product na ito. Wherein, uh, in reality pala, kapag nag-order yung mga tao dun sa product na, uh, na ito, uh, walang cash on delivery. So, meron lang is uh, APL. Babayaran mo na kaagad, full uh, amount payment. Okay? So, ang mayayari niyan, hintay mo na lang yung product since binayaran mo na eh. Wala ka na magagawa. Pero hindi dumating. One month na, six months na, one year na. So, ang nangyari niyan, ah, na-scam ka. Okay, or na-scam tayo dahil sa isang tao or nagtiwala tayo sa isang tao we're in, ah, hindi niya alam yung ina-advertise niya. Okay, so one good example of this one is the Pablo Escobar uh, smartphone wherein yung Pablo Escobar na yun is Uh, Samsung Flip talaga, tapos kinuveran lang nila ng gold tapos mayroong Pablo, blah 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 and kung ano man yun, ginawa nilang parang sarili nilang brand ang dami nag-order so nakaskam siguro sila ng mga 100 people and then worth amount of 10,000 pesos, siguro yung pesos lang yun sobrang mura, okay unlike kung bibili ka ng Samsung na Flip is like around 35,000 or 45,000, pero yun say 10,000 to 20,000 lang kasi yung iba, umorder kasi nga mura tapos maganda naman pero hindi na dumating yung prada. Pero yun na, walang cash on delivery. So, bayaran na nila pero walang dumating. So, scam. And then, privacy laws is a concern about privacy has led to the enactment of federal state laws regarding the storage and disclosure of personal data. So, yun na nga, meron na tayong mga batas when it comes to privacy. So, ito yung mga yun, children's in internet protection art, blah, 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 and so on and so forth. So, napakarami. Okay, actually, hindi lang yan. Marami nang nadagdag din uh, sa ngayon. Okay, so, uh, ano bang purpose ng law na to? So, ito. Para maprotektahan yung mga minors from inappropriate content. So, ito, na-apply naman na to sa YouTube. Okay, may, may mga YouTube uh, kids. Uh, may YouTube version na para sa bata lang. Okay, and so on and so forth. So, iwanan ko na rin to as part of your uh, assignment or reading assignment. Okay? Uh, madali lang yan. Diyo naman lahat yung mga description. So, ito pa, katuloy din to. And then, employee monitoring. So, it involves the use of computers, uh, mobile devices, or cameras to observe, record, and review an employee's use of technology. So, okay lang to. Employee monitoring. As long as nasa company ka lang. And then, yun. Uh, Na-observe ba nila, nare-record nila yung ginagawa mo, uh, nare-review nila yung mga uh, ginawa mo na dati, and so on and so forth. So, many programs exist that easily allow employers to monitor employees. Uh, further, it is legal for employers to use this program. Okay? So, legal naman yan. Lalo na sa mga uh, company where inakarap talaga sila sa computer. So, let's say, one good example of this one is, I have a friend before. Until now, friend ko pa rin naman siya. Friend before na uh, nagtatrabaho sa Saitel. Tapos, ang ginagawa niya is nag-YouTube siya pa minsan-minsan. Though okay lang yun, uh, naka, uh, tawag dito, hindi naka-block yung YouTube. Pero kapag yung YouTube mo is, let's say, uh, mga hindi na related sa work, papagalitan ka na ng PL nyo. Or kung sino man yung nakakapag-monitor sa inyo. So kapag yung, uh, yung YouTube mo, yung mga pinapanood mo is related sa work, okay lang. Pero pag hindi na related, let's say, nanonood ka na ng mga say, anime okay, or mga movies. Dahil wala ka namang, wala namang tumatawag sa'yo. Okay? So, yun. Ah, napagalitan daw siya. Okay? So, monitor pala yung mga PC nila. So, nalalaman nung ah, nasa MIS, kasi naman yung nasa IT department na yun, yung IT department nila, na kung ano yung activity na ginagawa ng mga ah, employees nila. Okay? So, pwede yun. Hindi, hindi yun ah, unethical. Ethical yun since parang, I think, bago nila gawin yun, pero maka naman sa agreement na mamomonitor lahat ng mga gagawin mo dito sa loob ng company. So, that's why meron tayong content filtering. So, many businesses or many companies do this one para hindi mo ma-access tong ganito, yung ganyan, yung so on and so forth. So, another is web filtering. So, yun na nga, hindi mo, of course, bawal ang porno. Okay? So, hindi ka naman pwedeng manood ng porn habang nasa trabaho. So, kailangan mo isala yung mga yun. Kailangan na sa filters sila na sa web filtering. Okay? Alright. So, hanggang dun lang. Okay, so, 
mabilis na lang yung pinaka-last since more on, yun na nga, uh, common sense na lang yun. Alam nyo na yung tama sa kamali. Alright, so do you guys have a question so far? Ma'am, sir. Okay, so yung mga hindi gumagana yung mic, so pwede na kayong mag-chat. Okay, so wala po, sir, from Edwin. How about the others? Question. So just a reminder again, uh, quiz nyo bukas, module 1 and 2. Okay. So saan nyo ititake yung quiz? Sa canvas yun. Sa canvas. So, so ang problema ko ngayon is meron yata kayong kaklase na walang canvas account. Kasi kakabayad na lang yata ngayon or kahapon. Mostly kasi 2 to 3 days yung hintayan bago ibigay yung canvas account ng IVSS. So, kung sino man hindi makakapag-take ng quiz bukas, please inform me. Si Daniel B. Dikang, hindi pa daw updated yung canvas niya. Nakabayad po lang ba, Mr. Dikang? Or di ka pa nakabayad? Kasi yun yung parang uh, confirmation na hinihintay nila na para committed ka talaga, alangan namang uh, papa-enrollin ka nila and then di ka pa pala nagbayad. So, para mangyari nun, free enroll. Uh, yan. Yes, sir. No Tuesday lang. Yan. So, ano na ba ngayon? Thursday. Yan. So, 2 to 3 days. So, sana ngayon or bukas ma-receive mo na yung uh, account mo sa Anubas. So, how about the others? So, isa lang para matake note ko kung sino yung mga wala pang Anubas account. Pali, sobrang dali lang ng quiz bukas. Ano yan? Para wala na kayo iniisip. Matapos nyo na yung quiz 1 and 2. Sir, yung quiz multiple choice ba? Uh, yata. Okay. So, malalaman nyo bukas. Okay. Sobrang dali lang yan. Promise. Sir, tanong ko lang po not clear the subject. Bakit sa canvas? Hmm. Ah, so nangyari na rin sa akin to, yung wala uh, wala pa yung uh, mga subject na iba sa dashboard ko kasi hindi pa na-update ni Ma'am Maris, yung secretary namin. Siya kasi nag-upload and then siya na rin yung nagpa-publish. So baka hindi pa na-publish nung uh, secretary, which is si Ma'am Maris, or hindi pa pinablish talaga nung instructor. Okay, so nandun lang sa dalawang yun hindi pa na-publish nung secretary namin or hindi talaga pinablish kahit meron na no instructor kasi pwede hindi pa ready yung Canvas account. Okay. Since kailangan pang gawa ng homepage, uh, yung mga modules, and so on and so forth. Okay. Other question? So, remind ko lang kayo uh, yung exam natin. Midterm exam is September 21, I think. 21, 22, 23. Hindi man ako nagkakamali. I-upload ko mamaya yung uh, school calendar para malaman nyo. Okay, so, parang two weeks na lang. Midterm exam na natin. Ganun kabilis. Sir, yung sa Laboratory 5 po, yung sa Scholar Type, ba, ano pong nilalagay po? Laboratory number 5. Wait lang. Hmm. Wait. Dito? Okay, so, ba so, bali sundan nyo lang lahat to. After yung masundan to, atitila pa nyo to, diba? So, oops, ano nangyari? Bakit may buhit-buhit? Ayan. So, eto, dapat, kung ano yung nandito, Mr. and Miss, yan pa rin yun. And then, ah, let's say, pa father's nga wala. Your father's name, so dapat Mr. na lang. Okay? And then, last name ng father mo. And then, yung address. And then, 
Oh, well, first name, your father's name, your last name, tama. so address nyo. And then student type is San, tama. And then your complete name, ito, ikaw na to, pangalan mo mismo. And then foundation scholar. Uh, ano man yung, ano pa ngayon? Ched, BST. So kung di kayo, hmm, yun na nga. E, yun, ito, Dean's List. Kaso tinanggan nila to. So, yung iba dati, scholar sila ng kapag DL sila, pag 90 ba, or 87. Alam mo lang average. DL sila 50%. Half of, this, uh, of the tuition fee. Uh, bad na agad. Pero ngayon, kahit college scholar, kasi may mat, mas, mas, mataas pa sa din stress. Meron tayong college scholar na tinatawag. And then, meron pa yung university scholar. Okay, mas mataas. 100%, wala silang babayaran. Yun yung mga pinaperfect nila lahat. So, dito, kung wala kayong scholar type, kung hindi kayo under si scholar, so, NA na lang ilagay nyo. N slash A. Not available. So, lahat to, your uh, own information nyo to. Pero dito sa baba, as it is na. Attorney, Annie, Villanueva, and then ito yung address niya. And then, so wait lang, nyo pa ba kayo? Pakita ko lang. Diba, gagawa kayo ng mail dito, start mailing. And then after nyo gumawa dyan, hindi uh, mo merge nyo ngayon. Kailangan uh, nandito na yun sa Microsoft Word nyo. So para ma-verify nyo kung tama, click nyo tong preview results. Okay. Okay. So, pagka-click nyo ng preview results, yung, eto, yung title is mapapalitan ng na eto, Mr. and Miss or Mr. lang kung yung father nyo. etong first name is mapapalitan na itong first name na ito. Kung ano yung nilagay nyo dyan. Okay? Kaya ang nakalagay dito is do not type. Okay? Do not type the text. Automatic yan. May, may step dito kung paano ilagay itong mga ito. Yung mga yan. Pa. So, okay, and then write the date today after new. Uh, actually, kahit ito na rin yun eh. Hindi ko naman din na-check to. Diyan na-check ko lang is ito, ito, ito. Yun lang naman. So, bakit merong mail? So, para mas mabilis. Let's say, yun na nga. Uh, kung na to parang uh, pre-made email. So, ang papalitan na lang is itong mga to. Okay. So, instead of, you know, editing one by one, ginagawa nila is kumagawa sila ng email para ipiprint yung results na lang nila. And then, yun na ipiprint nila. Okay. So, any other question? Or may ibang concern? Alright, so kung wala na, so yun, pwede na kayong mag-leave. And then, happy dinner. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright, bye-bye. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po. Welcome. So, sir, pwede po pag-gawin yan sa Android phone? Mm, yung iba na itatype, pwede siguro. Pero yung iba na nangangailangan ng na, nasa yung feature kanina para sa mailing, I think hindi pwede. So, limited yung sa phone. Oops. So, hindi mo magagawa lahat. Ano papalitan niya? Okay, stop sharing. Okay, so happy dinner sa inyong apat. Kung may question care clarification, so message na lang ako.
lang, wait lang. Sila ba't na ganun? Hmm? Sir, paano to? Um, ano? Wait lang. Sir, nag-subdip na tito niya. Napaka-bluish naman ng kwarto. Wait lang. Ayun. Nagdalag ata to. Siguro favorite color na ito is blue. Wait lang nga na. Is it blue ba yan? Or light blue? Dalem mo. One minute na lang. Hmm, wala na. <laughs> 